ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಇಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಆದಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ದು ಒಂದು ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಐ ಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಂದರೆ ವ್ಯೂ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲವೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೇಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕಾ ನೇಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಕೆ ಜೆ ಡಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇದೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರ ವದರ್ ಯು ಟೀಚ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಇದೆ ಡಿ ಯು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಟೀಚ್ ಮತ್ತು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೀಚ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟುಗೇದರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಫದರ್ ಯು ಟೀಚ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ ಅದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಡಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ 
ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಓಕೆ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಾವು ಅಪ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಡ್ಯೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡ್ಯೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಪ್ರ ಒತ್ತಬೇಕು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸೇವ್ಡ್ ಡಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಐ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಅನ್ಬೇಕು ನೋ ಅಂದಾಗ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪಕರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರು ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾರ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸೇವ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅನದರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಫ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟರ್ನ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಸಾಕ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಆ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ
ಚೇಂಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಇ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆ ಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ನೀತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈಂಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್